ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวโนเกียลูเมีย930นะครับเครื่องนี้ได้มาจากการที่โนเกียนะครับให้ทำเทสต์ไดรฟ์ใช้เอาเครื่องมายืมใช้เนี่ย3วันผมก็เลยลงทะเบียนแล้วก็ได้เครื่องมาลองใช้3วันนะครับตั้งแต่วันศุกร์ละที่ทำรีวิวอยู่นี่คือวันวันเสาร์พรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปคืนแล้วนะครับแต่อยากจะบอกเลยเกินว่าไม่อยากคืนนะอยากอยากขโมยเอาไปใช้เลยนะครับน่าใช้มากจริงภายนอกเนาะอย่าเรียกว่าแกะกล่องเลยเพราะว่ามันในกล่องอุปกรณ์มาให้ไม่ครบนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าภายนอกนี่จอจอสวยมากนะครับแต่ว่าเนี่ยวัสดุโอเคเลยเดียวแต่รู้สึกว่ามันจะลื่นไปหน่อยแล้วก็ให้ความรู้สึกกระชับจับจับแล้วจับแล้วพอดีมือไม่บางเกินไปนะครับแต่ว่าเวลาอย่างตัวผมเองอะ่ะมีเหงื่อเยอะเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยมันเหมือนมันจะมันมันแล้วก็จะลื่นๆหน่อยๆน,นะฮะแต่ว่าน้ําหนักกับก็กําลังดีไม่มีปัญหาอะไรเราจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับบ่อยๆด้านบนนะเห็นไหมเอ่ยมยมยมยมยมนี่ด้านบนอาจจะเบอร์เบอร์ไหนเป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมช่องใส่ซิมนี่เปิดออกมาได้เลยนี่เขาบอกว่าเปิดเปิดแล้วดึงออกมาเลยนี่นี่ครับช่องใส่ซิมแกะออกมาได้เลยไหนเอ่ยช่องใส่ซิมนะฮะนี่ถ่าใส่ซิมรุ่นนี้ใช้เป็นนาโนซิมนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ด้านหลังครับอันนี้เป็นกล้องมี d u a l f a t นะครับเป็นกล้องเพียววิวความละเอียด20ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้ก็ข้างล่างจะมีแค่ที่ชาร์จส่วนด้านขวามือก็จะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็โวลูม up down แล้วก็มีเช่นเคยก็คือเป็นตัวกดกล้องนะครับหรือว่าปุ่มจริงๆเซตได้แหละว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรเอ๊ะใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะไม่ผิดนะครับอ่าโอเคมีบางคนนะครับเธอถามว่ามันสามารถที่จะดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บแล้วจอติดไว้อันนี้อันนี้มีนะฮะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือไม่มีแกลนนะครับไม่มีจอแบบแกลนสกรีนนะครับน่าเสียดายนะฮะโอเคส่วนในกล่องเนี่ยไม่มีอะไรฮะมีง่ายๆเดิมสั้นๆเลยไม่มีไม่มีอะไรกล่องกล่องเล็กมากแกะมาก็มีแค่นี้ครับหูฟังจริงๆไม่ต้องมีหูฟังนะฮะแต่ทางทางช็อปไม่ได้ให้มาก็เลยให้มันที่ชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์แค่นั้นตายชาร์จกับอะแดปเตอร์เนี่ยฮะทั้งกล่องหมดละมีแค่นี้กล่องถือว่าทำออกมาได้โอเคนะผมว่าบางดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่ฮะข้างหลังก็มีบอกสเปคเล็กน้อยนะฮะไม่เอ่ยกล้องตัวนี้โฟกัสไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอเคก็จะบอกว่ามีอะไรให้บ้านครับตัวนี้ก็สเปคคล้ายๆกับ1520นะว่าไปแล้วหน้าจอ5นิ้วนะครับแล้วก็เป็นความละเอียด Full HD นะครับหน่วยประมวลผลเนี่ยคือ Qualcomm Snapdragon 800นะครับแบตตัวนี้อยู่ได้แบตตัวนี้ความจุแบตที่2420มิลลิแอมนะนี่ว่ากันตามสเปคเป๊ะๆเ,เลยเลยกว่า <coughs> บอกไปอย่างออกใช้นาโนซิมบอกไปแล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือไวไฟเนี่ยมันรับมันรองรับตัว Wi-Fi ที่เป็น AC แล้วนะซื้อไปนี่อุปกรณ์ตัวใหม่เข้ามาก็ใช้ได้เลยก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจอ่ะเป็น LTE แล้วด้วยนะเ
ก็ตัวนี้เป็นอย่างที่บอกเป็น Snapdragon 800นะครับควอดคอร์สองจุดสองกิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาถึง2 g ิก2 g ิกหน่วยความจำในเครื่อง32 g b บนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเมมได้นะฮะก็มีอะไรที่น่าสนใจไหมไม่น่ามีก็โอเคใช่ตัวนี้นะมาพร้อมกับ Windows อ OS 8.1 แล้วนะเดี๋ยวจะว่าโม้ฮะเปิดให้ดูเซตติ้งอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมเอ่ยดูโฟน 8.1 แล้วนะนี่ตัวเกตุเมียซอฟต์แวร์ดูโฟน 8.1 นะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถุงจะให้ดูอะไรวะเห็นไหมเปล่าสิบแปดวีเจนแล้วไปเดี๋ยวนะผมจะว่าจะให้ดูอะไรเอ๊ะช่างมันผมหาไม่เจอโอเคพูดถึงความลื่นไหลของมันนะฮะด้วยความที่มันมีแรมถึง2จิกนะฮะแล้วก็เป็นควอดคอร์สแนปตาก้อน800เนี่ยมันค่อนข้างที่จะว่องไวตามมือนี่ดีมากแล้วก็แอปอ่ะหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกว่า Windows Phone เนี่ยแอปมันน้อยไม่ค่อยมีแอปใช้นะครับแต่ตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าแอปหลักๆเนี่ยก็มีครบแล้วนะฮะอย่างอย่างตัวนี้เองอย่างที่ผมเนี่ยผมก็พยายามลงแอปที่เราใช้กันพื้นฐานนะอย่าง Facebook นี่เร็วไหมอันนี้เป็น Facebook ตัวเบต้าด้วยนะฮะ Facebook ไวมากเฟซบุ๊กไลน์สติกเกอร์นะฮะมีทั้งของฟรีแล้วก็สติกเกอร์ช็อปนะตอนนี้ซื้อช็อปซื้อสติกเกอร์ได้แล้วนะนี่ไหมสามารถซื้อได้แล้วเหมือนกันนะฮะไม่น้อยหน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ,อะไรอีกละ่ะแมปอันนี้อย่างของกูของฝั่ง iOS เองเขาก็มีแมปของเขานะฮะฝั่งของ Android เขาก็มี Google Map ทางนี้เราก็มี Here Map ซึ่งผมจากที่ใช้งานเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมันใช้งานแล้วมันมัน work เนี่ยมันจับ GPS เร็วมากนะฮะเอาจริงๆแล้วแล้วก็ OneDrive นี่ก็เทียบได้กับ iCloud หรือว่าเป็นอะไรดี Dropbox นะรู้สึกว่าที่ซื้อมาเขาจะให้เลย7 g b นะครับถ้าจำไม่ผิด Instagram Sky มีแล้ว Instagram ใช้งานเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมแกมมาแล้วนะครับ s k y มีอยู่แล้วแอปทางของไทยเองก็มีเมเจอร์นะ t w i t t e อร์มาแล้ว k b a n k นี่วงในโอเคโฟโต้เดี๋ยวอันนี้เราจะเปิดให้ดูนะสักพักหนึ่งขอแนะนำเรื่องแอปก่อน YouTube YouTube นี่ผมยังเข้าขั้นขัดใจนะเพราะว่ามันยังเป็นมันยังเป็นเบราว์เซอร์อยู่อะแล้วเวลาดูไฟล์อ่ะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาดูเล่นเล่นไฟล์ที่เป็น HD เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยแย่แย่ตรงเนี้ยยังยังขัดใจตรงนี้นี่อ่าก็ดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความพยายามอย่างมากนะของ Windows Phone ที่จะพัฒนาแอปเยอะๆเลยอะ่ะคือแบบตอนเนี้ยอ่ะมี Photoshop ด้วยเออมี Photoshop มี Adobe นะครับเนี่ยแล้วก็มีแอปที่อย่าง Microsoft เองทำขึ้นมาเนี่ยอย่าง Finance เนี่ยสำหรับคนที่ติดตามเรา
ุ้นนะครับอันนี้หุ้นไทยนะดูหุ้นไทยได้ด้วยนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ผมจับตาม,มองอยู่นะฮะสามารถดูได้เลยมีข่าวเล็กน้อยมีตลาดมีหุ้นแล้วก็มีฟู้ดดริงค์เอฟเอ็มรีโอนี่เฮลส์แอนด์ฟิตเนสตัวนี้ก็เอาไว้ช่วยเราพวกด้านออกกำลังกายเลยนะเฮียดรายเฮียแมปนี่ก็แตกต่างกันคือเฮียดายเป็นนำทางเฮียแมปไว้เปิดดูเป็นที่ประมาณนี้นะฮะก็มีมิกเรดิโอตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นของโนเกียมั้งเออแล้วก็มันสามารถสตรีมเพลงฟังได้เลยโดยที่เราเสียงดีไหมเสียงอยู่หลังลำโพงดังมากเลยนะอันนี้สตรีมเพลงฟังได้ดีชอบสำหรับคนที่เกียดหาเพลงลงนะก็โนเกียอ่ะนิวดูนิวนิดนิดหนึ่งก็เหมือนการก็เป็นบิงเป็นข่าวของบิงนะฮะนี่ก็เลือกว่าเป็นไทยข่าวไทยก็มีข่าวกีฬาเอ้ยข่าวพาดหัวข่าวธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยเราก็สามารถหาแหล่งข่าวที่เราอยากรู้เนี่ยไว้ดูได้เนี่ยโอเคแล้วก็เป็นส่วนของแอปที่มากับของที่เป็นโนเกียทำเองเนี่ยเนี่ยผมไม่เข้าใจตรงนี้หน่อยหนึ่งกันนะว่าจะแยกแอปออกมาเยอะๆทำไมนะคือจริงๆแล้วรวมแอปไว้เลยทีเดียวเนี่ยดีกว่าผมรู้สึกว่าทำแอปใหญ่ๆแอปเดียวแล้วแล้วแล้วให้มันดีไปเลยดีกว่าที่มาแยกแอปแอปเนี่ยอย่างโนเกียคาเมล่าเนี่ยก็ดันมาแยกพาโนรามา่ารีโฟกัสอะไรออกมาแกรมมีออกมาอีกมันมันแดดูวุ่นวายอะ่ะคือมันไม่จบในแอปเดียวผมอยากถ้าจริงๆแล้วถ้าเดินโนเกียได้ฟังนะผมอยากให้ทำแอปรวมกันเลยนะเอาจริงอ่าแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับที่เป็น Windows Phone จริงๆเลยหัวใจมันเลยคือมันทำงานกับ Office ได้อย่างดีจริงแล้วเนี่ยซึ่งเครื่องเนี้ยจริงๆเครื่องเนี้ยผมตั้งใจว่าอยากได้เอาไว้ใช้กับงานที่บริษัทนะคือมันมีมันค่อนข้างซิงงานได้ดีเห็นไหมเนี่ยเปิดไฟล์เปิดมันก็ซิงมาเป็น Cloud Storage บน s k y d i v e เนี่ยโหลดไฟล์มาต้องหลอกแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่เคยเปิดเปิดถ้าเปิดถ้าเปิดเคยเปิดไว้น่าจะเร็วกว่านี้อ่อันนี้ผมอยากให้ดูนิดหนึ่งก่อนที่ไฟล์จะมาเห็นไหมมีไฟล์ด้วยซึ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยจะมีไฟล์ไฟล์ที่ปุ่มเนี่ยผมชอบอ่ะโอเคหดผมมาละเนี่ยเนี่ยเปิดไฟล์เวิร์ดเร็วนะเห็นไหมแก้ไขงานเนี่ยก็แก้ไขได้เลยนะนจะเพิ่มคอมเมนต์จะอีดิตเพิ่มเนี่ยเราแก้ได้ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเวิร์ด Excel PowerPoint เปิดได้เนี่ยครับที่ชอบตรงนี้แล้วก็มี Outlook s y n c Mail c o r p o r a t e ได้สบายทีนี้ก็รับเมลจะที่ทำงานดูตรงไหนก็ได้ในโลกนี้นะฮะ s t o r a g e Sense นี่ก็ไว้เช็คหน่วยความจำของเรานะอ่าแล้วก็ของตัวเนี้ยมันก็พอเป็น 8.1 แล้วเนี่ยมันมีแถบนี้ขึ้นมาข้างบนเป็น notification อะคล้ายๆ notification bar ของ i i p h o n เนาะก็มีเราเซตเราเลือกได้อะตรงเนี้ยเข้า all setting จากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนนี่คอนเทนเนอร์ผู้ช่วยคนสวยของเราทำงานลักษณะเดียวกับสิริแต่แต่ตรงนี้ยังไม่รองรับบุภาษาไทยนะแล้วก็ยังไม่มีถ้าเราเลือกรีเจนเป็นไทยแลนด์เนี่ยมันจะไม่โผล่ขึ้นมาให้เราต้องไปเลือกเป็นรีเจนที่เป็นยูนิเต็ดสเตทถึงจะเพิ่มขึ้นมาให้ถึงจะมีคอนเทนเนอร์ขึ้นมาให้โอเคต่อมาเรามาดูเรื่องไฟล์ภาพกันหน่อยดีกว่า
ว่ากล้อง20ล้านทำได้ดีแค่ไหนนะฮะก็วันแรกเลยเนี่ยที่ได้เครื่องมาอ่ะนี่ผมก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นนะภาพดีต้องดูกระจอยเองนะผมว่าจอด้วยที่ว่าจอมันเป็นอะโมเลดอะผมว่าจอมันอมม่วงม่วงไปหน่อยนะผมไม่ไม่แน่ใจอ่ะนี่ภาพภาพชัดมากคือดูจากจอจริงๆเนี่ยภาพสวยเลยละ่ะนะฮะนี่ผมไปดูดาวฟอร์เมอร์มาไปถ่ายรูปเล่นมาเลื่อยเปื่อยหนึ่งวันเนี่ยฮะนี่เบอร์อันนี้เบอร์อันนี้ทั้งอันนี้นะก็เนี่ยฮะนี่ต้องถ่ายเล่นที่บ้านนะก็เล่นแนวพวกก็มีแอปของโนเกียเองเนี่ยเขาก็มีพวกแอปฟังก์ชันรีโฟกัสอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะนี้ผมก็วันนี้ผมได้เอาเครื่องไปลองเทสเต็มที่เลยก็หนึ่งวันพาไปตลาดน้ำขวัญเรียมมาก็เอาไปถ่ายรูปเล่นเดินถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะฮะนะฮะมีอะไรทำนะฮะภาพอาจจะซ้ำๆหลายๆทีนะฮะลองลองกดไปเล่นเล่นเรื่อยเปื่อยนะฮะประมาณนี้นะฮะของรูปก็วิดีโอด้วยที่เป็น Full HD นะฮะดูดูวิดีโอสักนิดหนึ่งภาพดีครับภาพดีมากจอชัดมากจริงต้องดูกับจอเองนะเอาจริงๆต้องมาดูกับจอเองซึ่งผมบอกได้เลยว่าภาพสวยมากครับเสียงดีภาพสวยเบาๆกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะดูอย่างอื่นบ้างโอเคนี่อุ้ยวางแรงไปฮะเดี๋ยวมีรอยก็อะไรอีกดีอ่ะนี่เลยอาจจะบางคนถามว่าแบตอึดไหมผมเสียบชาร์จทิ้งไว้นะฮะก็เนี่ยเวลาที่ใช้เจ็ดชั่วโมงกว่าเหลือประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะฮะจริงๆไม่ได้ทำรีซอว์ไว้ด้วยนะฮะโอ้ยผมถอดแบตรู้สึกจะประมาณสิบโมงครึ่งชาร์จเต็มนะฮะแล้วก็ไปใช้เล่นเรื่อยเปื่อยนะครับทั้งนำทางเปิดสามจีทิ้งเปิดไวไฟทิ้งแล้วก็ใช้นำทางใช้อัพรูป Facebook เล่นทั่วไปนะฮะแล้วก็เล่เปื่อยบ้างนะฮะเนี่ยครับถึงประมาณตอนนี้เนี่ยเวลาก็กี่โมงแล้วว่าเที่ยงคืนพอดีจากสิบโมงครึ่งนะประมาณเราๆได้เนี่ยก็เนี่ยเหลือสามสิบหกเซนก็ลองคิดดูว่าเล่นทั้งวันหรือเล่นทั้งวันถ่ายรูปเล่นทั้งวันก็เนี่ยได้ประมาณเนี้ยครับมันเพียงพอสําหรับคุณไหมภายในหนึ่งวันสำหรับผมเนี่ยเหลือเหลือเลยครับสบายไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเลยดูอะไรอีกหน่อยนึงดีจริงๆแล้วมันเป็นเรือธงอะ่ะมันเป็นแฟกชิปอะ่ะมันมันเวิร์กอะ่ะคือบอกได้คําเดียวเลยว่ามันมันดีอะ่ะคือมันดีอะ่ะเออไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะกับราคาหมื่นเก้าสามสิบสองจิกนะแล้วก็สเปคโหด
ไปโคดอยู่หรอกจอชัดภาพสวยเสียงดีกล้องโอเคแต่ติดหน่อยนึงคือมันเป็นอะโมเลตผมไม่ค่อยชอบจออะโมเลตอะโมเลตพอมันเป็นอะโมเลตแล้วมันเหมือนอมม่วงม่วงหน่อยหน่อยอ่ะอืมอ่ะอ่ะอีกนิดนึงเกมลืมใช่อ่ะจะไม่พูดก็ไม่ได้เล่นเกมอีกนิดนึงนะฮะดูว่าเกมเป็นอย่างไรเล่นค้างไว้นิดหน่อยนะแต่เหมือนมีบางคนเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าเล่นเกมไปสักพักเนี่ยอ่ะไม่ใช่บางคนหรอกผมเองเนี่ยเหมือนใช้ไปสักพักใหญ่ๆนั่นแหละเหมือนเปิดไวเลยเปิดเปิดนำทางไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนเลยนะอุ่นๆุ่นแบบเอ๊ผมว่ามันร้อนเกินไปนะแต่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องวัสดุด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นน่าจะเกี่ยวกับวัสดุด้วยแต่รู้สึกว่ามันร้อนเกินไปหน่อยนะฮะใช้ถือนานๆแล้วก็ก็อุ่นมืออะถ้าหน้าหนาวก็คงจะดีนะฮะนี่มันหน้าร้อนนะหน้าร้อนนี้เครื่องร้อนน่ากลัวนะโอ้ยแหลมแล้วภาพอย่างนี้คืออยากจะลองเกมที่มัน 3D เยอะๆให้ดูอีกแต่ก็ไม่ได้ซื้อไว้นะฮะดูเกมนี้ไปก่อนละกันเกมฟรีนะพอโอเคผมไม่ค่อยเป็นคนเล่นเกมเท่าไหร่นะครับแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าเกมเวิร์กนะฮะก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะตอนเนี้ยผมเริ่มจะอุ่นอุ่นที่ปลายปลายปลายเครื่องละเมื่อกี้เปิดเล่นไปแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะมีรู้สึกอุ่นอุ่นบ้างนะฮะก็เนาะไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะฮะจำกัดความสั้นๆให้มันเลยแล้วกันว่ามันดีสำหรับคนที่รัก Windows Phone 8.1 เอ้ยสำหรับคนที่รักโนเกียรูเมียนะตระกูลนี้ออก Windows Phone 8 1มาแล้วออกมาดีด้วยตอนนี้นะครับส่วนเรื่องแอปก็ทำออกมาได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้วถึงจะยังการใช้งานอาจจะยังไม่สะดวกเท่ากับตัวของทางฝั่ง Android หรือฝั่ง iPhone เองอะ่ะแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเท่ากันดีพอๆกันราคานี้นะครับวัสดุแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้ครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับแต่สำหรับผมผมจองไปแล้วเรียบร้อยนะฮะน่าใช้งานเก็บไปใช้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องเอาไว้ใช้กับงานออฟฟิศเนี่ยใช่เลยดีกว่า Android ดีกว่า i ไอโแน่นอนแต่ถ้าบริษัทคุณใช้ Apple อย่างเดียวเลยเนี่ยอ่ะโอเคผมว่าไอ้นี่ก็ไม่เหมาะกับบริษัทคุณละแต่บริษัทผมใช้ไมโครซอฟท์หมดผมคิดว่าตัวเนี้ยเอามาซิงงานผมได้คล่องได้สะดวกขึ้นนี่วัตถุประสงค์ผมนะเอามองกันที่วัตถุประสงค์ถ้าผมเอามาทํางานเนี่ยผมเวิร์กมากแต่สําหรับใครที่คิดว่าโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างโอ้ยโอเคดีเลยแต่สําหรับใครที่ต้องการอุ้ยผมอยากได้แอปดีๆเยอะแยะเยอะอย่ายังยังไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวไปเล่น Android ก่อนก็ได้นะวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับอะไรที่ผิดพลาดนะฮะหรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับแย้งได้นะเออคือผมก็รีวิวกันแบบบ้านๆอยากรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันขำๆนะนี่หมายว่าได้ของเล่นใหม่ก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะก็เท่านี้แล้วกันวันนี้นานไปละโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะมีข้อสงสัยถามได้แล้วก็อย่าลืม subscribe ผมด้วยละกันถ้าชอบไม่ชอบก็ dislike นะฮะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ครับกับตัวแก๊จเจตตัวต่อไปนะฮะยังเป็นอะไรไม่รู้ขอหาเล่นก่อนโอเคสวัสดีครับ